撤吧，撤，走，撤，怎么回事？五个人都死光了，又中了埋伏。怎么就又又又又又又中了埋伏？一定是泄露了秘密。哎呀，这还用你说？这件事情，我们办事处这个寥寥几个人知道，怎么就泄了密呢？把探子直接安插到我们办事处了，我马上好好查查去。严某，脑子怎么不开窍？你要知道，光靠严刑拷打就能够对付共党吗？你错了，干咱们这行的，靠的不是拳头，是要靠脑子。明白了，回去，把所有了解这件事情的人都开一个名单出来，安排人给他们进行监控。切记，不要打草惊蛇，更不要严刑逼供，用脑子。明白。张延甫和黄世忠他们知道这件事情吗？应该不知道，尸体是被自己人发现的，已经处理好了。黄世忠倒罢了，此人有勇无谋，辖区也不在江中。张延甫那边。这次开放永清滩口，是张延甫签的字儿。是啊，他那边会不会有人知道这次行动？对了，肖建秋，我去签字的时候，肖建秋中途进了一趟办公室，有可能看到文件。肖建秋，还有其他人呢、啊？这个学生就不好说了。张凌轩呢？他老子就不会跟他提起这件事情。就看他监视他，尤其是张凌轩。明白。哎，一定要封锁住这个消息，不能让外人知道。我们要找的余英就在这个里面。老师。按规定，像这种级别的损失，必须要上报南京局做。哼哼，鹏，你对毛人凤倒是挺忠心的。老师，学生没这个意思啊。规矩是死的，人是活的，明白了吗？明白。快去办吧。哎，把燕姨叫到办公室来。明白，严鹏，这回可别办砸了。是。周老师叫你。好久没见干爹发这么大的火。不过你应该庆幸，上次让他发这么大火的人已经不在了。干爹。
干爹，别生那么大的气了，伤身体。这个严峰，无能之极。他就那两下子，您又不是不知道，对吧？您找我什么事儿啊？这边落河屯，我倒要知道共党局局的是怎么得到这个情报的。明白。南京参他一杯。他们是怎么得到的消息？消息应该是直接送到杨家云和林苑前手，他们是担心。能查出来是谁吗？风险有点大，我尽力。有没有怀疑的目标？有，但……说。他应该不是你们的人。那是谁的人？没事吧？怎么？南京那边是怎么知道我们的行动失败的？我让严鹏去查了。可是谢严鹏他……哎呀，不该你管的就不要管、啊。
，肖参谋长啊，好久不见了。是啊，想必燕一小姐工作也很忙吧？请进吧。嗯。赵老师。哦，建秋来了。呃，燕一，我跟建秋谈点事儿，你先出去吧。啊、哦。我会一直等着。你有时间，赵老师。啊，建秋，有什么事？不是公务，师生的事。啊，说。我最近在师部听到了一些风言风语，说老师被南京方面批评。当然了。这些话，学生是不当讲的。不过，老师，您想没有想过，南京方面怎么知道我们这里的情况？别说，一是有小人打报告，二就是我们这里，尤其是办事处，有人直接向南京报告。你是说毛人凤的人？这个我可不敢说呀，但很有这个可。那你的意思是，这种时候，共军不知道什么时候就会打过来。我个人以为，这种内耗毫无必要。所以说，为了您好，为了整个江中，也为了党国大业，赵老师要对自己身边的人加以小心，不要让小人的诡计得逞。依你看，这样的小人会是谁呢？毕竟我是外人，不好判断。但老师，你明察秋毫，肯定比我清楚。你还是这么滴水不漏，不错不错。又拿我说笑了。你对高成武看法如何？成武，嗯，他能力不错，性格开朗，又好相处。太浮躁，不如我不开大。周老师还是用老师的眼光来看昔日的学生、啊，实事求是而已。谢延鹏呢？延鹏嘛，兢兢业业，踏实肯干，但是就是处理事情的手法上，他和陈武刚好相反。那如何评价评价你自己呢，建秋？我。<笑>古人云呐：“知人者明，自知者智。”学生知人不够明，怎么能来自我评价呢？还是请周老师对学生加以评价。即使这样，还不如到我这儿来工作。老师，您是什么意思？呃，如果谢延鹏调回南京，我缺个副手，却不知道。你有没有这个兴趣？如何？这样也可以施展你的才能。你在师部只是个区区的参谋长，那真是委屈了你的天赋。多谢老师的好，但是张师长对我有知遇之恩，不能说走就走啊。我可以向张师座请调你到我这儿来啊，赵老师。我跟你也没有必要掩饰什么。我要到你这个部门里来，您觉得我在江中是不是就很难做了？啊，那就当我什么也没说，什么也没说。哎，这是什么？我去这找，我找了些东西，不知道有用没有。黄希文。
嗯，谢队长啊，谢谢你请我吃饭。不过这天下没有免费的宴席啊。谢队长，你到底要干什么呢？<笑>见怪老师啊！哎呀，你把我看成什么样的人了？嗯，来吧。喝酒，<笑>谢队长啊，少来这一套啊！你我还不了解吗？啊，有什么话就直说吧。既然如此，我就直说了。说吧，我想向高兄请教一个人，不知道高兄。熟不熟悉？谁呀、啊？王希文。谁？王希文。怎么能没有印象呢？你再好好想一想。我，我确实没什么印象。那老兄，对这个应该有印象。文队伍不错的名字，是你自己起的吗？我看应该是日本人给你起的。我，我来替你说吧。一九四四年，你于上海被日本特高科抵捕。一周以后，也就是一月二十七日，你叛变投敌，为日本人。从一九四四年到一九四五年，够了，别说了。高兄，我不得不佩服你。按资料上说法，你一九四五年在江东被捕，我们这个资料随机。我怎么也想不到，也猜不到。想必是狸猫换太子，找了个替死鬼吧？<笑>啊，高兄，不知道这次你奉命再来江中，你为何？你做梦也想不到，这张照片会落在我谢某人的手里。<笑>我不干什么，你我都是朋友，我自然不会难为你们。来，喝酒。这事还有谁知道？天知地知。当然了，干咱们这行，最致命的就是留下自己的罪证，但总也免不了留下点什么。嗯、你，你要我干什么？我自然会告诉你。哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！老兄，别紧张啊！来，喝酒。来
反应，喝酒。绝对有问题，我确信。只是我找不到证据了。这样，你假扮共产党去接近他，让他露出狐狸尾巴，找到他通共的证据。嗯、公报私仇。我知道，你们素来玩不到一块儿去。过去就这样，现在更加变本加厉了。我说陈武兄，你还是好好考虑考虑你自己吧。周培熙也怀疑他吗？做好你该做的事。如果他是清白的，我该怎么办呢？他非得枪毙了我不可。清白。这会儿就没有人清白。我没有别的选择了吗？世上有两种人，一种是拿枪的，一种是无路可退的。看样子，我没得可选了。不。你有选择，你可以一枪打死我，然后大摇大摆从这儿走出去；或者呢，你隐姓埋名到处潜逃；再或者，你可以到江对面去，向共党邀功请赏去。不过，不过，陈荣兄。我是个做事谨慎的人，什么事情都会往最坏的方面打算，也会为此做准备。人嘛，都是为求自保，我也不例外嗯，陈福兄啊，你怎么来了？送封文件，顺便找你聊聊天。来喝咖啡。这也算咖啡呀、啊？猪狗喝的嘛。陈福兄啊，你怎么骂人拐弯啊？啊，<笑>你们的谢队长成天叫着喊着要喝我们这里的咖啡啊？是吗？啊、不信你去问问他呀、啊。我倒要问问他。<笑>
送什么文件呢？啊，非常时期啊，不就是严查共党的通告吗？这点小事还有劳驾你啊？周佩西这种人，你不是不知道啊。喊他一声老师，他真以为自个儿是老师了。上面这臭官僚，我有什么办法呢？别乱说话！哼，我怕什么？说不定哪天江对面就杀过来了。到时候，别说小小的江中了，就是蒋委员长，也自身难保啊！你小声点儿。哎。和萧参谋长在一起的那人是谁呀？说话怎么那么胆大？不知道，可能是军统的什么人吧。你看现在党国还国什么国呀？半壁江山都落在共产党手里了。你看看上面那些人，贪的贪，坏的坏。你再看看军队啊，嫖娼的，抽大烟的啊，杀人放火无所不为。哎呀，哼、嗯，你说这些，你不怕呀？我怕什么？靠这些人，靠这个长江能守住吗？哈，别说共党打过来了，哼，就打不过来，这帮人自个儿也把自个儿的弄死了。我这都是为了你好啊！隔墙有耳，如果要出了事儿，谁都罩不住。我明白你的意思，全江中，你是最够意思的明白人，啊，陈国兄啊。你这话说的，我可受之有愧啊！啊，这就行吧。嗯，兄弟跟你说，兄弟去了一趟江北出任务，我和共产党没什么不好的嘛，这都是中国人嘛，打哪门子中国人呢？你看你，啊，越说越没边了。好了好了，我走了，不给你添麻烦了啊。哎。陈武兄，你这就没有意思了啊！你这让我怎么做人呢？你说的话我都明白，不多说了啊！这咖啡我也不喝了，留给谢元鹏喝。改日啊，去我家啊，我有很好的双元红啊，到时候到我家好好的喝两盅。那好，不过以后你小心你的嘴。<笑>喂，啊，是高指挥员呀，我，严鹏啊，<笑>好，哎，中午一起吃个饭怎么样？好，老地方，不见不散。来，高兄，先喝一杯。来来来，哎，哎，高兄，事情进展的怎么样啊？我上次和肖敏秋见面的时候，言语中已经有所暗示。可是肖敏秋每次的转移的画风，只怕是。他是清白的，清白的。高兄，你我都是做情报工作的，
你认为这个暗示算什么？萧剑秋又不是傻瓜，他会认为所有的暗示都是对他的试探。这一点，你还不清楚吗？那你让我怎么办？我不能对萧剑秋说我是共产党，他能信吗？<笑>连我都不信，他信。哼，无稽之谈。萧剑秋是个什么样的人呢、啊？嗯。清高、自负、孤僻，还有一条左右逢源。他是一个和稀泥的高手，更以讲义气而自诩。退一万步说，就算萧剑秋不是共党，你还以为他会八强当场把你击毙了？不会的，<笑>不会。他会安抚你，甚至会帮你逃走。为什么？因为你是他在江中不可多得的几个朋友。朋友，看咱们这一行的，不都是互相利用吗？哪来什么朋友？<笑>朋友本身就是拿来相互利用的。你以为香江秋没有利用过你吗？<笑>高兄啊这里面是共党分子在江中地区所有的详细材料，包括组织人员、暗号密码。你拿去仔细看一看，不要让萧剑秋看出你的破绽。这一票，你我这两个相欠了。你呢，还是做你，做你的高特派人。说不定到那个时候，我就是江中办事处的谢组长了。<笑>有关日本人的那些档案，到时候都给你。来，好，请教。灌醉了是不是、啊？咱们俩一直想找机会喝酒，可总没机会。今天你可要喝啊！来，干喽！嗯，来。你可是地道啊！我都干了。我谅解，你就饶了我吧。啊。<笑>接着来，来，老高，悠着点啊。
老高，你不会有什么心事吧？简秋啊，有件事儿，我思来想去，只想和你一个人说呀。什么事儿？和我心里有关的大事儿啊。不过我怕说出来，你我就不是朋友了。性命攸关，有这么严重吗？剑秋啊，你是明白人，你不会为难我的。你放心，说吧。啊。我是共产党简秋秀，我是共产党。你为什么要告诉我？不怕我抓你吗？我已经走投无路了。如果你不帮我，我必定死路一条。说下去。简秋秀，你是聪明人，现在全中国的形势已经很明确了，国民党苟延残喘而已，解放军势如破竹，即将挥师南下。这些日子，投奔的国民党将领还少吗？他们不是投诚，是叛变。他们不是叛徒，是攻城。你看看老百姓欢迎他们态度，你就知道了。他们没有错。建秋修，你和张元甫不一样。张元甫、于中、蒋介石是没有出路的。而你放在你面前就有立功的机会，只要你肯帮我。共产党和人民会感谢你的。我真不明白，共党在江中有地下组织，你为什么不找他们帮忙？不瞒您说，我上个月接到来江中的调令，就向组织做了汇报。组织叫我到了江中以后，就找一个老钱同志接头，然后协助老钱把张元甫的火力布置图送到江北。可是到了江中以后，我才发现老钱同志牺牲了。共党在江中树大根深，一个人死了，你再去找别人吧。我去找过县委的通讯员郑四虎和朱世春。郑四虎，干什么？可是郑四虎已经和袁老失去了联系。走，这都是周培熙干的好事儿。另外两个老党员，李梧桐和朱世春也牺牲了。最近啊，周老师的行动的确十分有效啊，抓了不少你们的人。江中的共党已经是潭州色变了，啊，<笑>残留的共党分子估计都潜伏起来了，不敢再出来了。所以，我来找你帮忙，在江中
，只有你萧剑秋，能帮我这个忙。你让我帮什么忙啊？我需要江中部队的布防图，包括马上到访的六十二师和预备第七师的。你开什么玩笑？这么机密的情报，我上哪去给你搞啊？啊！再说了，各师的布防情况都要汇报给周佩西，你在他的身边。比任何人下手都好啊！你不知道啊，周培熙防我就跟防贼一样，他手下那个谢延鹏更像条恶狗，成天盯着我。我一到江中就跟他翻脸了。可你不一样啊，你是周培熙的学生，他很器重你，你肯定会有机会的。还有。上告诉我，找一个代号叫余英的同志，希望我能找到他。黑夜不见黎明的光，孤帆不觉春江的凉，掩饰不动茉莉的香，青春不解鬓角的霜。青春不解鬓角的霜，谁能读懂我的双眼？谁能温暖你的指尖？我们隔着一道天堑，天涯海角也不遥远。天涯海角也不遥远，我们是迷路的蝴蝶，飞进了飘雪的世界。感谢我们爱错的季节，才有这美丽的相约。再是离别。